എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷ സോളജിയുടെ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി നമ്മുടെ ലോകത്തെ ആകെ ആശങ്കയിലാക്കിത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു അദ്ദേഹത്തിലേക്കാണ് ഒരു പുതിയ അദ്ദേഹത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യവും രോഗങ്ങളും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ അദ്ദേഹത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കടക്കുന്നത് വളരെ കാലം മുന്നേ തന്നെ ആരോഗ്യം എന്നത് മനസ്സിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും ഒരു സുസ്ഥിതിയാണെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് സെർട്ടൻ ഹ്യൂമേഴ്സ് അഥവാ ചില ശരീരദ്രവങ്ങൾ അഥവാ ശരീരരസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിരുന്നു നമ്മുടെ ആയുർവേദ മെഡിസിനും ഗ്രീക്ക് ചിന്തകനായ ഹിപ്പോക്രാറ്റസും ഇത്തരം രസങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വില്യം ഹാർവിയുടെ രക്തചംഗ്രഹണം കണ്ടെത്തിയതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഈ ഗുഡ് ഹ്യൂമർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അഥവാ ശുദ്ധരസ സങ്കല്പം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ മനസ്സും മാനസിക ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണെന്ന് പിന്നീട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഓർ ഡിഫെക്ട്സ് വിത്ത് വിച്ച് ചൈൽഡ് ഈസ് ബോൺ ഓർ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഓർ ഡിഫെക്ട്സ് വിച്ച് ഈസ് ചൈൽഡ് ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഫ്രം പേരൻസ് ഫ്രം ബർത്ത് അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ജനന വൈകല്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പാരമ്പര്യ വൈകല്യങ്ങളും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഘടകം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് അതായത് രോഗാണുബാധ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം പലതരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കൾ രോഗകാരികളായിട്ടുള്ള ജീവികൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫുഡ് റെസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ആൻഡ് അവർ ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം വിശ്രമം വ്യായാമം നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാറുണ്ട് ഈ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ പൊതുവെ സർവ്വസാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെയർലി ആൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സോ രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയോ മാത്രമല്ല ആരോഗ്യം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബീങ് ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികമായ സുസ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഹെൽത്തി പീപ്പിൾ ഓർ ഹെൽത്തി സൊസൈറ്റി ഇൻക്രീസ് ദി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് നേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻക്രീസ് ദി പ്രോസ്പെറിറ്റി ഓഫ് നേഷൻ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ജനതയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡ് ബാധിച്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും അവരുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും വളരെ പിന്നാക്കം പോയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ജനത ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനതയുടെ ആരോഗ്യമാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുക ത്രൂ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ റെഗുലർ എക്സസൈസ് ആർ ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ അവർ ഹെൽത്ത് സമീകൃത ആഹാരം വ്യക്തി ശുചിത്വം കൃത്യമായ വ്യായാമ മുറകൾ ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും നമുക്കറിയാം യോഗ പോലുള്ള വ്യായാമ മുറകൾ നമ്മുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പഴയ കാലം തൊട്ട് തന്നെ ആചരിച്ചു പോരാറുണ്ട് ഇത് മാത്രമാണോ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ വാക്സിനേഷൻ അഥവാ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവയർനെസ് അബൌട്ട് ദ ഡിസീസ് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് രോഗം ബാധിക്കുക ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഏതാണെൻ്റെ രോഗമാണോ ഏത് തരത്തിലാണിത് പകരുക ട്രാൻ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇവയെക്കുറിച്ച് അറിയുക പ
എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ഒന്നോ അതിലധികമോ അവയവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവയവ വ്യവസ്ഥ തന്നെ അതിൻ്റെ ധർമ്മം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാൻ വരാതെ പറ്റുകയും അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക എന്ത് വിളിക്കുക ഡിസീസ് എന്ന് വിളിക്കുക നമുക്ക് പൊതുവെ ഡിസീസിനെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഡിസീസ് ക്യാൻ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ടു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ആൻഡ് നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് മീൻസ് ഡിസീസസ് സച്ച് ആസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പകരുന്ന രോഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എമങ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ഈ പകരുന്ന രോഗങ്ങളിൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു മാരകമായ രോഗമാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പകരാത്ത തരം രോഗങ്ങൾ ഉദാഹരണം പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇതുപോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പകരാറില്ല ഇത്തരം രോഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസുകളിൽ പകരാത്ത രോഗങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മരണകാരണമായാക്കാവുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുക പലതരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ വൈറസുകൾ പ്രോട്ടോസോൺസ് അഥവാ ഏകോകോശ ജീവികൾ ഫംഗസുകൾ ഹെൽമിന്തസുകൾ ചില വിരകൾ ഇവയൊക്കെ നമ്മളെ രോഗമുണ്ടാക്കാറുണ്ട് ദിസ് ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാനിസംസ് സർക്കാരുടെ പാത്തോജൻസ് ഇത്തരത്തിൽ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീവികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാത്തോജൻസ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോമൺ ഡിസീസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് മനുഷ്യരിലെ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ധാരാളം ബാക്ടീരിയകളും വൈറസുകളും ഫംഗസുകളും പ്രോട്ടോസോവൻസും ഹെൽമെന്തുകളും നമുക്ക് രോഗം പരത്തുന്നു എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു നമുക്ക് ഓരോന്നായി പഠിക്കാം ഓരോ രോഗം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ രോഗകാരി ഏതാണെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷനും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെന്ന് സിംറ്റംസ് എന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവയൊക്കെ തടയാൻ കഴിയുക ദ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് അതൊക്കെ നമുക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് ആദ്യമേ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സാൽമൊണല ടൈഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ് ടൈഫോയിഡ് സാൽമൊണല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് ടൈഫോയിഡ് അഥവാ സന്നിപാത ജ്വരം ദീസ് പാത്തോജൻസ് ജനറലി എൻ്റെ ദി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൻ ത്രൂ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വിത്ത് ദം ആൻഡ് മൈഗ്രേറ്റ് ടു ദി അതർ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദി ബോഡി സാധാരണയായി ഈ രോഗം ഈ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയയിൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണവും ആ ജലവും ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നതിലൂടെയാണ് സാധാരണ ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ഈ ബാക്ടീരിയ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സസ്റ്റൈൻഡ് ഹൈ ഫീവർ അതായത് തുടർച്ചയായി നിലനിൽക്കുന്ന പനി തളർച്ച വീക്ക്നെസ് സ്റ്റൊമക് പെയിൻ വയറുവേദന കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ മലബന്ധം ഹെഡ് ഏക്സ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് അപ്പറ്റേറ്റ് തലവേദന വിശപ്പില്ലായ്മ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ പക്ഷേ ചില സിവിയർ കേസസിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാരകമായ അവസ്ഥയിൽ ഇറ്റ് മേ കോസ് ഇൻഡസ്ട്രീനൽ പെർഫോറേഷൻ ആൻഡ് മേ കോസ് ഡെത്ത് ചില ഇതിൻ്റെ ഒരു മാരകമായ അവസ്ഥയിൽ ഇത് നമ്മുടെ കുടലിൽ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചിലപ്പോൾ ഇത് മരണകാരണമാക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ ടൈഫോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് വൈഡാൽ ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ കൺഫേമേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഡിസീസ് ഇത് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ടൈഫോയിഡ് മേരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേരി മിലൻ്റെ ജീവിതകഥ ഇവിടെ പറയുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായിരിക്കും ഷിവാസ് കുക്കിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് ഷി ആൾസോ വാസ് എ കരിയർ ഓഫ് ദിസ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഷി സ്പ്രെഡ് ദി ഡിസീസ് ഫോർ സെവറൽ ഇയേഴ്സ് ത്രൂ ദി ഫുഡ് ഷി പ്രിപ്പയർഡ് അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മേരി മെല്ലൻ എന്ന് പറയുന്ന ടൈഫോയിഡ് മേരിയുടെ ജീവിതകഥ ഈ ടൈഫോയിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇവരൊരു പാചക പാചകക്കാരിയായിരുന്നു ഇവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഫുഡിലൂടെ വളരെ കാലങ്ങളോളം അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ രോഗം വ്യാപിച്ചു ഇവരറിയാതെ തന്നെ ഇവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഫുഡിലൂടെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ടൈഫോയിഡ് സാൽമുള്ള ടൈഫി എന്ന് പറയുന
ദ്രവങ്ങൾ നിറയാൻ ഇടയാക്കുകയും അതുവഴി നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്വസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം തടസ്സം നേരിടുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫീവർ ചിൽസ് കഫ് ആൻഡ് ഹെഡ് ഏക്ക് നമ്മുടെ പനിയുണ്ടാവാം നല്ല വിറൽ ചുമ തലവേദന എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിവിയർ കേസസിൽ ന്യൂമോണിയയുടെ ഒരു സിവിയർ കേസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുണ്ടുകളും ഈ രോഗ ടൈപ്പ് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച വ്യക്തിയുടെ ചുണ്ടുകളും കൈവിരലിലെ നഖങ്ങളും ചാര നിറത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളറിലേക്ക് ഒരു നീല നിറത്തിലേക്ക് മാറാറുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ സിവിയർ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കണക്കാക്കാം സാധാരണ ഇത് ഒരു ഹെൽത്തി പേഴ്സണിൽ ഈ അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവയുടെ ഡ്രോപ്ലെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എയറസോൾസുകൾ ഒരു ഹെൽത്തി പേഴ്സണിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അങ്ങനെ ഈ ഒരു ആരോഗ്യമായ വ്യക്തിക്ക് ഈ രോഗം പിടിപിടുകയും ചെയ്യും അതുകൂടാതെ ഈ രോഗി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അത് ആരോഗ്യമായ ഒരു വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുവഴിയും ഈ രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസുകളാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് ടൈഫോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ഇത് കൂടാതെ ചില ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസുകളുണ്ട് ഡിഫ്തീരിയ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്ലേഗ് ഡിസെൻട്രി ഇവയൊക്കെ ബാക്ടീരിയ പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതിയെടുക്കുക ഡിഫ്തീരിയ പ്ലേഗ് ഡിസെൻട്രി ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസുകൾ ഏത് സ്പീഷീസാണ് ബാക്ടീരിയ ഏത് സ്പീഷീസാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ കുറിച്ച് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുമായി പങ്കുവെക്കുക അടുത്തതായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു വൈറൽ ഡിസീസാണ് റൈനോ വൈറസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വൈറസ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറസുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ രോഗമാണ് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും സാധാരണ വന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണിത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കോമൺ കോൾഡ് അഥവാ ജലദോഷം ധാരാളം അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നേസൽ കൺജഷൻ നേസൽ ഡിസ്ചാർജ് മൂക്കൊലിപ്പ് അതിൻ്റെ മൂക്കടപ്പ് പിന്നീട് സോർ ത്രോട്ട് ഒരു വരണ്ട തൊണ്ടയെ മാറുക ഹോർണസ് കഫ് ചുമ ഹെഡ് ഏക്ക് ടയർഡ്നെസ് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഈ രോഗം പിടിവിട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതൊരു വൈറൽ ഡിസീസാണ് റൈനോ വൈറസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈറസുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതും ഒരു വായുജന്യ രോഗമാണ് അതായത് വായുലൂടെയാണിത് പകരുക ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം കഫ് ഓർ സിനീസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ആർ ഏതർ ഇൻഹെൽഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഓപ്പസ് സജസ്റ്റ് പെൻ ബുക്സ് കപ്സ് എക്സെട്ര ഒരു രോഗി കോമൺ കോഡുള്ള ഒരു രോഗി ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി തുവാല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഖം പൊത്തി ചുമയ്ക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മുകയോ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റുകൾ ഈ വൈറസുകൾ അടങ്ങിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റുകൾ വായുവിലേക്ക് വരികയും അത് ഒരു ആരോഗ്യമായ വ്യക്തിയിൽ ജലദോഷം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഇതൊരു വൈറൽ ഡിസീസിൻ്റെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കോമൺ കോൾഡ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രോട്ടോസോൺ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ഏകകോശ ജീവി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മലേറിയ അഥവാ മലമ്പനി മനുഷ്യൻ വളരെ കാലങ്ങളായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് മലേറിയ അഥവാ മലമ്പനി ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ഒരു പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോസോൺ ഒരു ഏകകോശ ജീവിയാണ് ഈ രോഗം മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പല സ്പീഷീസുകളുണ്ട് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധ സ്പീഷീസുകൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള മലേറിയകളാണ് മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാലിഗ്നൻറ്റ് മലേറിയ അഥവാ മാരകമായ മലേറിയ നമ്മുടെ മരണകാരണത്തിന് വരെ ഇടയാക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന
ഇറ്റ് റീച്ച് ദി ലിവർ സെൽസ് ത്രൂ ബ്ലഡ് രക്തം വഴി നമ്മുടെ മനുഷ്യരിലെ കരൽ കോശങ്ങൾ ഈ പാരസൈറ്റ് എത്തിച്ചേരും ഇനി ലിവർ സെൽസ് ഇറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈസ് ബൈ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം വഴി ഈ കരൽ കോശങ്ങളെത്തിത്തീർന്ന പാരസൈറ്റ് സ്പോറോസോയിറ്റുകൾ അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം വഴി പെരുകുകയും ഈ കരൽ കോശങ്ങളെ പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് വരികയും രക്തത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഈ രക്തത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന പാരസൈറ്റുകൾ പിന്നീട് രക്തത്തിലെ ആർ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ അരുണ രക്താണുക്കളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി തന്നെ പെറ്റു പെരുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഈ ആർ ബി സിയെ നശിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു റപ്ചറിങ് ഓഫ് ആർ ബി സി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ റിലീസ് ഓഫ് ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് കാൾഡ് ഹീമോസോയിൻ വിച്ച് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഹൈ ഫീവർ ആൻഡ് ചില്ലിൻ പേഷ്യൻസ് റിക്കറിങ് എവരി ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മലേറിയ അല്ലെങ്കിൽ മലമ്പനി ബാധിച്ച വ്യക്തികളിൽ മൂന്ന് നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ കടുത്ത പനിയും വിറയലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതിന് കാരണം ഈ പാരസൈറ്റുകൾ ആർ ബി സി പൊട്ടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹീമോസോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു വിഷപദാർത്ഥം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് മലേറിയൽ പേഷ്യൻസിന് ഇടവിട്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇടവിട്ടുണ്ടാകുന്ന പനിക്കും വിറയലിനും കാരണമാകുന്നത് ഈ ആർ ബി സി പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വന്ന ഈ പാരസൈറ്റുകൾ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ പാരസൈറ്റുകൾ വീണ്ടും പുതിയ ഒരു ആർ ബി സിയിൽ കടക്കുകയും ഈ ചക്രം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം ദീസ് പാരസൈറ്റ് അണ്ടർഗോ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് സെക്ഷുവൽ ഫേസ് അടുത്ത ഒരു ലൈംഗിക ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇത് കടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഈ പാരസൈറ്റ് അതിൻ്റെ രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ച് ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് ഇതെത്തുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ അനോഫിലിസ് മൊസ്ക്വിറ്റോ വഴി ഒരു ആരോഗ്യവാനിൽ എത്തിച്ചേർന്ന സ്പോറോസോയിറ്റുകൾ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ സ്പോറോസോയിറ്റ് പരാതങ്ങൾ രക്തം വഴി കരളിലെത്തുകയും അവിടെ വെച്ച് പെറ്റു പെരുകി കരൽ കോശങ്ങളെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് രക്തത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിനുശേഷം രക്തത്തിലെ ആർ ബി സിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ പാരസൈറ്റുകൾ ആർ ബി സിയും പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹീമോസോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ പാരസൈറ്റ് ഒരു സെക്ഷൽ ഫേസിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഗ്യാമറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പുതിയ രൂപത്തിലേക്ക് ഈ പാരസൈറ്റ് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇങ്ങനെ എത്തിയ ഒരു മലേറിയൽ പേഷ്യൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലമ്പനി രോഗിയിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ അനോഫലിസ് ഒന്ന് ബൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാമറ്റോസ് സൈറ്റിലുള്ള പാരസൈറ്റുകൾ കൊതുകിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുകയും അവയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെൽസിൽ അവയുടെ കൊതുകിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയലിലെ കുടലിലെ കോശങ്ങളിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെ വെച്ച് ഇത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വിധേയമാവുകയും ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തുടർന്നുള്ള വികാസങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പാരസൈറ്റ് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഫീമെയിൽ അനോഫലിസ് മുസ്കിറ്റയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെൽസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നു ഇതെന്തായി മാറുന്നു ഒരു മെച്ചർ സ്പോറോസോയിറ്റുകളായി മാറുന്നു ദീസ് മെച്ചർ സ്പോറോസോയിറ്റ്സ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെൽസ് ആൻഡ് മൈഗ്രേറ്റ് ടു ദി സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് മൊസ്കിറ്റോ ഈ കൊതുകിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയലിലെ സെൽസിൽ എത്തിയ ഈ പാരസൈറ്റ് പിന്നീട് കൊതുകിൻ്റെ തന്നെ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡിലേക്ക് ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളിലേക്ക് ചെയ്യും അവിടെ റിസൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ കൊതുക് പുതിയൊരു ഹെൽത്തി പേഴ്സണെ ബൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളുള്ള പാരസൈറ്റുകൾ അഥവാ സ്പോറോസോയിറ്റ് സ്റ്റേജ് ആ ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രോഗം പിടിപിടുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റിൻ്റെ അഥവാ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ ജീവിതചക്രം പൂർത്തിയാകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ജീവിതചക്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ ജീവിതചക്രം അഥവാ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് രണ്ട് ഹോസ്റ്റുകൾ ആദ്യതേർ ആവശ്യമാണ് എസെക്ഷൽ ഫേസ് അഥവാ അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദന ഘട്ടം കിടക്കുന്നതിന് മനുഷ്യനെന്ന വ്യക്തിയും സെക്ഷൽ ഫേസ് അഥവാ ലൈംഗിക ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് കൊതുകെന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഹോസ്റ്റുകളാണ് ആദ്യതരാണ് പ്ലാസ്മോഡിയത്തിന് അഥവാ മലേറിയൽ പാരസൈറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതൊരു പ്രോട്ടോസോൺ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചാണ് മലേറിയെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്
കാരിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇതെങ്ങനെ ഇതെന്താ ഇതാണ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് സെർവ്സ് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദി പാരസൈറ്റ് ഫ്രം ദി ഫീക്കസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ടു ഫുഡ് ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് രോഗിയായിട്ടുള്ള അമീബിക് ഡിസെൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ അമീബിയാസിസ് ബാധിച്ച ഒരു രോഗിയുടെ മലത്തോടൊപ്പം പുറത്തു വരുന്ന പാരസൈറ്റുകൾ മറ്റ് മണ്ണിലും ജലത്തിലും എത്തുകയും അതുവഴി നമ്മുടെ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ കണ്ടാമിനേറ്റിയും ചെയ്യുന്നു ദിസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആക്ടിങ് ആസ് ദി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സായി സ്രോതസ്സായി വർത്തിക്കുന്നത് ഈ രോഗം കാരണമാകുന്നതിന് വർത്തിക്കുന്ന സോഴ്സായി ഇത് വർത്തിക്കുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽമിന്ത് അഥവാ വിരകൾ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഒന്നാം വർഷ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അസ്കാരിസ് പോലുള്ള റൗണ്ട് വാംസുകൾ ഫൈലേറിയൽ വാംസ് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യരിൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അസ്കാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന റൗണ്ട് വോം മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ് അസ്കാരിയാസിസ് എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻറ്റേണൽ ബീഡിങ് ആന്ധ്ര രക്തസ്രാവം മസ്കുലർ പെയിൻ പേശി വേദന ഫീവർ പനി അനീമിയ വിളർച്ച ആൻഡ് ബ്ലോക്കേജ് ഓഫ് ഇൻറ്റസ്റ്റനൽ പാസേജ് കുടലിലെ ബ്ലോക്കേജ് അതിൻ്റെ തടസ്സം ഇവയൊക്കെയാണ് ഈ അസ്കാരിയസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം ഇതൊരു ഹെൽമെന്ത് ഡിസീസാണ് അസ്കാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൗണ്ട് വേമാണ് ഈ രോഗത്തിന് കാരണമായത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ അസ്കാരിസ് എന്ന രോഗം ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് പകരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ദ എക്സ് ഓഫ് ദി പാരസൈറ്റ് ആർ എസ്ക്രീറ്റഡ് എലോങ് വിത്ത് ദി ഫീക്കസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ വിച്ച് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് സോയിൽ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് എക്സെട്രാ ഈ രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിയുടെ മലത്തിലൂടെ ഈ പാരസൈറ്റിൻ്റെ അസ്കാരിസിൻ്റെ മുട്ടകൾ പുറത്തേക്ക് വരികയും ഇത് മണ്ണിനെയും ജലത്തിനെയും സസ്യങ്ങളെയൊക്കെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മലിനീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും വൃത്തിയാക്കാതെ കഴിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട വെള്ളത്തിലൂടെ ഇത് ആരോഗ്യമായ ഒരു വ്യക്തിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അസ്കാരിയസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പിടിപിടുകയും ചെയ്യും മറ്റൊരു ഹെൽമിന്ത് ഡിസീസാണ് വിരമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് എലഫൻഡിയാസിസ് അഥവാ ഫൈലേറിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം നിങ്ങൾക്കറിയാം മന്ത് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഇത് പരത്തുന്നത് വിക്കറേറിയ ബാങ്ക്രോഫ്റ്റി വിക്കറേറിയ മലായി എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലേറിയൽ വേംസുകളാണ് വിഷ് ലിവ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദി ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസ് ആൻഡ് കോസ് സ്ലോലി ഡെവലപ്പിംഗ് ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർഗൻസ് സസ്റ്റർ ലോവർ ലിംസ് അതായത് നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസിലാണ് ഈ വിഗറേറിയ മലേറി വിഗറേറിയ ബാങ്ക്രോഫ്റ്റി പോലുള്ള ഫൈലേറിയൽ വേംസുകൾ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ വളരെ കാലം ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ബ്ലോക്കേജ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതായത് അവിടെ ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും അതുമൂലം അവിടെ വീക്കം ഉണ്ടാകുകയും വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോമിറ്റീസ് രൂപമാറ്റം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സാധാരണയായി നമ്മുടെ കാലുകളിലെ ലിംഫ് വെസൽസിലാണ് ഇത് ഈ അസുഖം ഉണ്ടാക്കാറ് അതിനാൽ ആ രോഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എലഫൻഡിയാസിസ് അഥവാ ഫൈലേറിയാസിസ് മന്ത് എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മുടെ ലോവർ ലിംസിന് മാത്രമല്ല ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ജനറ്റൽ ഓർഗൻസിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഡിഫോമിറ്റീസിന് അതിൻ്റെ രൂപമാറ്റത്തിനൊക്കെ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും ഈ ഫൈലേറിയൽ വേംസ് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് പകരുന്നത് സാധാരണ അതിൻ്റെ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ക്യൂലെക്സ് മിസ്കറ്റോളാണ് അതായത് ക്യൂലെക്സ് പെൺകൊതുകളാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ഈ ഫൈലേറിയൽ വേംസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദേ ആക്ട് ആസ് എ വെക്ടേഴ്സ് പലതരത്തിലുള്ള ഫംഗസുകൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യരിൽ രോഗത്തിന് കാരണമാകാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പരിശോധിക്കാം മൈക്രോസ്പോറം ട്രൈക്കോഫൈറ്റോൺ എപ്പിഡെർമോഫൈറ്റോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജനസിൽപ്പെട്ട ഫംഗസുകൾ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് റിങ്ങുവോം അഥവാ വട്ടച്ചൊറി എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം അപ്യറൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈ സ്കെയിൽ ലീഷൻസ് ഓൺ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ബോഡി സച്ച് ആസ് നെയിൽ ഹെഡ് ആൻഡ് സ്കാൽ നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലും നഖത്തിലും ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഉണങ്ങി വരേണ്ട ശൽക്കങ്ങൾ പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് റിങ്ങുവേമിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം ഈ അടയാളങ്ങൾ വളരെയധികം ഇൻറ്റൻസീവ് വിച്ചിങ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതായത് ധാരാളം ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ട് ഈ ചൂടും ഈർപ്പവും ഇത്തരം ഫംഗസുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്
ഫൈലേറിയാസിസ് അഥവാ മന്ത് റിങ് വോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫംഗസ് രോഗം ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തുടർ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം ഈ ചാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാത്തോജൻ അവയുണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസ് അവയ്ക്ക് കാരണമായ ക്രോസിറ്റി ഓർഗാനിസം ഇവയെ കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച ചില ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസുകളുടെ പേരുകളും അവ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ബാക്ടീരിയ ആണോ പ്രോട്ടോസോവനാണോ എന്നുള്ളതും ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുമായി ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുക തുടർന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തടയാൻ കഴിയുക വായു വഴിയും ജലം വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്റ്റുകൾ ഇൻസെക്റ്റ് വെക്ടേഴ്സ് വഴിയും ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ തടയുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാ